നല്ല പ്രഷറാണ് വീട്ടിൽ കുടിക്കാൻ ഒരു നാല് വർഷം കൂടി പത്ത് നാൽപ്പത് നമുക്ക് പേപ്പർ എഴുതുന്നതിൽ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല ബാവനോട് പ്രത്യേകം വെച്ചാൽ ബാവന അന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ തന്നെ പുള്ളിക്കാർ ഇപ്പോഴും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ സോഡിയോ ഒക്കെ ചോക്കറ എല്ലാവരും ഞാൻ ആദ്യം സോഡിയോ ഒക്കെ നോക്കും സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനും നോക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ പിന്നെ അത് പറഞ്ഞ കുറച്ച് മോശമാണ് പറയുന്നില്ല ചേട്ടനെടുത്തിന് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പൊ റീസെന്റ്ലി ഒരു ട്രോള് കണ്ടതാണ് ബി ടെക് പഠിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഈ സിനിമ സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ ബി ടെക് ആണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഞാൻ ട്രോള് കണ്ടതാണ് കേട്ടോ അപ്പം ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനോട് ചേട്ടൻ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അസൻ അത് സത്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ബി ടെക് പഠിക്കുന്ന മിക്കവരും ഈ പറഞ്ഞ സിനിമയിലേക്കാണ് അത് കോൺഫിഡൻസ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ബി ടെക്കാർ എന്താ ഡിഫറൻസ് ചില ബി ടെക്കാർക്ക് നല്ലപോലെ പ്രഷർ താങ്ങാനുള്ള ഒരു കഴിവ് നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലേ പഠിച്ചു വരികയാണ് സ്ട്രെസ്സും നല്ല പ്രഷറാണ് വീട്ടിൽ കുടിക്കാൻ ഒരു നാല് വർഷം കൂടി പത്ത് നാൽപ്പത് നമ്മൾ പേപ്പർ എഴുതുന്നതിൽ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ഞാൻ പഠിച്ച സമയത്ത് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഈ സെവൻ സെമ്മ് സപ്ലൈ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫുൾ സപ്ലൈ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഷൂട്ടിന് പോയ സമയം എക്സാം എഴുതിയില്ലായിരുന്നു ബാക്കിയൊന്നും എനിക്ക് ഒന്നിനോട് സപ്ലൈ എവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലാതെ തന്നെ വലിയ സപ്ലൈ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ചേട്ടൻ ഇതുപോലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ സെം ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതുപോലെ സിനിമയുടെ ഒരു കോൾ വന്നു പക്ഷെ അത് മനഃപൂർവ്വം അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ല അയ്യോ ആരുടെ ആയിരുന്നു ആരുടെ അനിയനായിട്ട് വരണ്ട വരണ്ട അത് സംഭവിച്ച അത് ഭയങ്കര വിഷമം പറയാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് ഓർക്കുമ്പോൾ വിഷമം പറയാണ് അത് നല്ലൊരു ആൾ ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ അതൊരു ഭയങ്കര വലിയ പാടായിരുന്നു ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ല ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു പക്ഷേ എൻ്റെ എനിക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എൻ്റെ കോളേജിൽ നിന്നൊക്കെ കുറേ പ്രഷർ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇനിയും സെവൻ സെം ഒത്തിരി ഞാൻ പോയില്ല ഇത് എയ്റ്റ് സെമ്മിലായി കോൾ വന്നത് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് സെം ഞാൻ പോയി എൻ്റെ എൻ്റെ ലൈക്ക് ഡിഗ്രി തന്നെ പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഡിഗ്രി എടുത്തിട്ട് ബാക്കി മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാനായിരുന്നു അത് നല്ലൊരു പടമായിരുന്നു അത് വലിയൊരു പടമായിരുന്നു ആ പടം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കോൾ എടുക്കാനല്ല സർക്കാർ വിളിച്ച് കാര്യം പറഞ്ഞു എനിക്ക് എക്സാം മിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ക്ലാസ് മിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എപ്പോഴെങ്കിലും ചേട്ടനെതിരെ ഒരു ട്രോള് വന്നിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട റൂമർ ഏതെങ്കിലും സ്വന്തമായിട്ട് അതായത് ഒരു റൂമർ കേട്ടിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് റൂം അത് ചേട്ടനെ കുറിച്ച് റൂമർ കേട്ടിട്ട് ചിരി തോന്നിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും മൊമെന്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ടോൾസ് കുറെ ഞാൻ കാണാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ടോൾസ് ഒക്കെ കാണാറുണ്ട് ഞാൻ അതിനെ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഒക്കെ കുറേ ഇങ്ങനെ അരക്കുന്ന വർഷം വയറിലായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ അതിനെ താഴെ കമന്റ് ചെയ്തിട്ട് റൂമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഈ ഷംന കാസിം കൂടി ഞാൻ പ്രേമ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അവിടെ കണ്ടിരുന്നു എനിക്ക് തന്നെ ശരി വന്ന് കാര്യം ഞാൻ ഞാൻ ഷംനയും മര്യാദയ്ക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് പോലും ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ വലിയ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ റാൻഡം ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് കാണുമ്പോൾ ഹാജി മാത്രമല്ല വലിയ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ പക്ക കോ ആക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അവരോടൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ റൂമേഴ്സ് കടപിടിച്ചിട്ട് വന്നു കാരണം ഒട്ടും ഒരു തരത്തിലുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് പോലും പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളെ നമ്മൾ റൂമേഴ്സ് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് ബെറ്റ് ഓക്കെ ചേട്ടന്റെ ക്യാമ്പസ് ലൈഫ് എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു അതായത് എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ലതായിരുന്നു പോലെ നല്ല ഗ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നില്ല ഈ സ്ഥിരം കാണുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് സിനിമകൾ കാണുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്യാമ്പസ് ഒന്നും അല്ല നമ്മുടെ ക്യാമ്പസ് അത് മിക്കവർക്കും അല്ല ഈ പറഞ്ഞ സിനിമയിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോയി പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനും വർക്ക്സ് കുറെ വർക്ക്സ് നടക്കണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കര നല്ല മെമ്മറീസ് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല നല്ല മാത്രല്ല ഇപ്പൊ ചേട്ടന ബിടെക് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമ്മളെ കോളേജിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് മറ്റേ രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയം അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് അടിക്കൽ പരിക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ചേട്ടൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും ആ സമയത്ത് നല്ല ഓളായിരുന്നു നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കുറെ അടിപിടിക്കണമായിരുന്നു മാത്രല്ല ഇപ്പം ചേട്ടൻ അതിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ഫേസ്റ്റ് മൂവി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്യാമ്പസിലേക്ക് വന്നപ്പോ ആ ഒരു 
പുറത്ത് ഞാൻ വേറെ ആളായിരിക്കും പക്ഷെ എൻ്റെ സർക്കിൾ ഞാൻ വേറെ തന്നെ ഒരാളായിരിക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ സർക്കിളിൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും എനിക്ക് അവരെ നഷ്ടപ്പെടാൻ ഭയങ്കര വിഷമമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചില സമയങ്ങളിൽ എനിക്ക് വിഷമങ്ങൾ നല്ല പോലെ മെമ്മറീസ് ഭയങ്കര വെരി സാഡ് മെമ്മറീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കാണുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ഡോക്ടർ ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവി ശരിക്കും പറഞ്ഞ ചേട്ടൻ്റെ കരിയറിൽ തന്നെ ഒരു വലിയൊരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ മൂവിയാണ് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ ആ മൂവിയിൽ ഇപ്പോൾ ഭാവനയായിട്ട് ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ സീൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കോമ്പിനേഷൻ റോൾ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഭാവനയായിട്ടുള്ള ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭാവന ഇസ് എ വെരി സ്വീറ്റ് പേഴ്സൺ ഭയങ്കര നല്ല ഒരാളാണ് ഇപ്പോഴും വി കീപ്പ് ഇൻ ടച്ച് ഇപ്പോഴും നല്ല ഫ്രണ്ട് എൻ്റെ കല്യാണത്തെ കൊണ്ടിരുന്നു എന്തൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ലാസ്റ്റ് എൻ്റെ കല്യാണത്തിന് നമ്മൾ ആദ്യം പുറത്തൊരു ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നത് തന്നെ നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട് ഭയങ്കര ജനുവായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ റാൻഡം ഡേസ് മെസ്സേജ് അയക്കാറുണ്ട് പുള്ളിക്കാരി ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഭാവന പ്രത്യേകം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭാവന അന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ തന്നെ പുള്ളിക്കാരി ഇപ്പോഴും ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് മെയിൻ്റെ ചെയ്യുന്നത് ഒട്ടും ഒരു സിനിമ നടന്നൊരു വൈബ് കേരളത്തിലുള്ള ഭാവന വളരെ ജനുവായിട്ടുള്ളതാണ് നല്ല ഫ്രണ്ട് നമുക്കൊരു ആവശ്യം പറഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്തു തരുന്ന സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റാണ് ആസ് എ പേഴ്സൺ ഒക്കെ നല്ല വ്യക്തിയാണ് ഭാവന പിന്നെ ചേട്ടൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഓർഡിനറി ആണെങ്കിലും ചെയ്തു ഓർഡിനറിയിൽ ഒരുപാട് ഒരു ക്രൂ വലിയൊരു ക്രൂ ആണ് അപ്പം ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം കുഞ്ചാക്ക ബോബൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ബിജു ബിജു മേനൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ക്രൂ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു വൈബ്രൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രൂ ആണ് അപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഓർഡിനറി വാസ് എ നൈസ് എക്സ്പീരിയൻസ് കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ അന്ന് ഏറ്റവും ജൂനിയർ ആണ് അതിനകത്ത് അതിനകത്ത് ആസിഫ് ഉണ്ട് ചാക്കോ ചൈൻ ഉണ്ട് ബിജു ചേട്ടൻ എല്ലാവരും എല്ലാവരും കൂടെ കോമ്പിനേഷൻസ് ഞാൻ അഗസ്റ്റിൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ലാലു അഗസ് ചേട്ടൻ ഉണ്ട് എല്ലാവരും ഒരു കോമ്പിനേഷൻസ് എനിക്കുണ്ട് അതൊക്കെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കാരണം ഞാൻ അതുവരെ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മൂവി സെക്കൻഡ് മൂവിയൊക്കെ ഡയറക്ടേഴ്സ് എനിക്ക് എല്ലാം പറഞ്ഞ് തന്ന് മീൻസ് അഭിനയിച്ച് കാണിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് മീൻസ് സെക്കൻഡ് മൂവി ഡോക്ടർ ആണെങ്കിലും പറഞ്ഞ പോലെ കുറേ ന്യൂ കമേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡയറക്ടർ ബിജു ചേട്ടൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇ വാസ് ഇൻറ്റു ദം പക്ഷെ തേർഡ് മൂവി ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ ഓർഡിനറി എല്ലാം ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് അപ്പോൾ സുഖീ ചേട്ടൻ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എല്ലാവരും ഞാൻ ഓൾറെഡി തേർഡ് മൂവി ആയല്ലോ അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ മൈൻഡ് എല്ലാം ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇതേ ലൂ തെറ്റിങ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആ ഫസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്യേണ്ട എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടെ എല്ലാം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാഫ് ആ വർക്കിംഗ് ഇതിലും അതായത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലും ഭയങ്കര ഒരു ഡിഫറൻസ് അല്ല ഓരോ ചേട്ടൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഓരോ ഓരോ സ്റ്റൈൽ വർക്ക് ചെയ്യും നമുക്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ സമയം എടുക്കും പിന്നെ ഇത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ് അവരൊക്കെ നല്ല ബിജോട്ടൊക്കെ ഗംഭീര പെർഫോമൻസ് പുള്ളിയൊക്കെ അറിയാലോ ആ പടത്തിലൊക്കെ ഡോക്ടർ ലോ ആണെങ്കിലും ഭയങ്കര ചേട്ടൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്ത് ചെയ്തൊരു മൂവിയാണ് എല്ലാവരും ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും യങ്സ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാവരും ഫ്രണ്ട്സ് പോലെ നമ്മൾ ഞാൻ മണിക്കൂട്ടിനാണ് റൂം ഷെയർ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് അത്രയും സീനിയർ മണിക്കൂട്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കുറെ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു റൂം എടുക്കുന്നത് അവിടെ പോസിബിൾ അല്ല ഞാനും മണി ഒരു റൂമിൽ അങ്ങനെ കുറെ പേര് റൂം ഷെയർ എനിക്ക് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് കാരണം മണി ആ സമയത്ത് കോളേജിൽ അത്യാവശ്യം നോൺ ആയിട്ടുള്ള ഫേസ് ആണ് മണിക്കൂട്ട് പുള്ളിഷ ഭയങ്കര നല്ല ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴും നല്ല ഫ്രണ്ട് മണിക്കൂട്ടൻ നല്ല ജനു ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ ആണ് അപ്പൊ എനിക്ക് അന്ന് കുറെ കാലൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു കുറെ ടിപ്സ് ഒക്കെ തരുന്നു എനിക്ക് അപ്പം ചേട്ടൻ ആക്ച്വലി ന്യൂ കമർ തന്നെ പക്ഷെ എന്നാലും ആ ഒരു വൈബിലാണ് എല്ലാവരും അല്ല അന്ന് ഡോക്ടറോ ചെയ്യുമ്പോൾ ആർക്കും തന്നെ അങ്ങനെ വൈബിലും എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഒരേപോലെ തന്നെ മണിക്കൂട്ടിന് അയച്ച സമയത്ത് ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്ത ആളാണ് പക്ഷെ പുള്ളി ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സ്റ്റാർഡം കാണിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഞാൻ മണിക്കൂട്ടിനാണ് അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് പുള്ളി ആണ് സീനിയർ ചാർജ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്ത് മണിക്കൂട്ടിനാണ് പക്ഷെ പുള്ളി നമ്മളെ കൂടെ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കറങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു ഭയങ്കര നല്ലതാണ് അതായത് തന്നെ എൻ്റെ സിനിമയിലെ ഫ്രണ്ട്സ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇത്ര മണിക്കൂട്ടിനാണോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് ഫ്രണ്ട് ഓഫ് മൈൻ നല്ല ഇപ്പോഴും വീട്ടിൽ ടച്ച് ചെയ്യാം ഈ പറഞ്ഞ സൂഡീസൺ ഭയങ്കര
ഞാനപ്പോ ഇനി കുറച്ച് ജനറൽ നോളജ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ആരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല പക്ഷെ വരുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അതെന്താണ് പോകുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അല്ലെ പോകുമ്പോൾ എന്താണ് അത് അവാടത്തെ പൂവും ചൂടി നിത്യവും നടക്കുന്നത് ആരാണ് എനിക്കൊരു പേടി സിമ്പിളായി പോകുന്നുള്ളതാ രാവിലെ അയ്യോ അങ്ങനെ വേണ്ട രാവിലെ അത് വേണ്ട ശരി റീസെന്റ്ലി ആ പേരില് ഒരു മൂവി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ വായ നോക്കാൻ ബിരുദം എടുത്ത ആളാരാണ് ിലും മലയാളികൾ അടുപ്പത്തും വെക്കുന്ന സാധനം അതെന്താണ് ഇത് എല്ലാം <laughs> 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 എന്തിനാണ് ചെലവാക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാർക്ക് സ്നീക്കേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ചിലർക്ക് വാച്ചസ് വരിഷ്ടാണ് അപ്പൊ അതുപോലെ ഏറ്റവും എനിക്ക് പോകുന്ന സ്നീക്കേഴ്സും ഷെയ്ഡ്സ് ഒത്തിരി വാങ്ങാറുണ്ട് ഞാൻ കുറേ ഷെയ്ഡ്സ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഒത്തിരി ഷെയ്ഡ്സ് വാങ്ങിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഷൂസ
പിന്നെ ഡ്രസ്സ് ഒത്തിരി വാങ്ങി എനിക്ക് ഒരേ ഡ്രസ്സ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ഷർട്ട്സും അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഡ്രസ്സ് എനിക്ക് ക്രേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഞാൻ അതാണ് എൻ്റെ മെയിൻ എക്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് തന്നെ ബ്രാൻഡ്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് നോക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണോ അങ്ങനെ ബ്രാൻഡ്സ് മേടിക്കാറുണ്ട് ഡെഫിനെ പക്ഷേ ഒരുപാട് ബ്രാൻഡ്സ് നോക്കാറില്ല ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ റാൻഡംലി ബ്രാൻഡ്സ് വാങ്ങിക്കാറുണ്ട് ഫോർ ലൈക്ക് അങ്ങനെ വലിയ ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അല്ലാതെ ഞാൻ മിക്കപ്പോഴും ഞാൻ അങ്ങനെ ബ്രാൻഡ്സ് നോക്കാറില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ ഡിസൈൻസും അല്ലെങ്കിൽ യൂണിക്നെസ്സും നോക്കാറില്ല എപ്പോഴും പിന്നെ ഭയങ്കര ഒരു ജിം കൈൻ്റെ പേഴ്സൺ ഐ മീൻ ബോഡി ബിൽഡർ ബിൽഡർ കൈൻ്റെ പേഴ്സൺ ആണല്ലോ അപ്പം പ്രോട്ടീൻ പൗഡേഴ്സിലൊക്കെ ഭയങ്കര ആൾക്കാർ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ശരിയാണ് അതിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ബോഡി മോഡൽ അല്ല നമ്മൾ ജിമ്മ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഈ ബോഡി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് കുറച്ച് മസ്കുലായിട്ട് ബോഡി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നല്ല ഫുഡ് ഒരുപാട് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് കാരണം അതൊക്കെ ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് വേറെ അത് പക്ഷേ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ പാർട്ട് ഓഫ് ലൈഫിൽ കൂട്ടിയിരിക്കണം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ല ഒത്തിരി പൈസ അതിനകത്ത് പൈസ അല്ല അതിനകത്ത് നല്ല ഫുഡ് കഴിക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ ഒത്തിരി നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട് ഇറ്റ്സ് കോസ്റ്റ്ലി നല്ല ഫുഡൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല കോസ്റ്റ്ലി ആണ് മ്യൂസിലി ഒക്കെ ഭയങ്കര കോസ്റ്റ്ലി ആണ് എനിക്ക് ഒരാഴ്ചക്ക് ഒരു പാക്കറ്റ് മ്യൂസിലി അപ്പൊ കുറെ മ്യൂസിലി എനിക്ക് വാങ്ങണം രാവിലെ ദിവസം ഇത് ഒരടയ്ക്ക് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മ്യൂസിലി ആണോ ഞാൻ മ്യൂസിലി മറ്റേ ഓട്സ് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രാവിലത്തെ ഈ അല്ലാതെ ദോശ ഇഡ്ലി എനിക്ക് അന്ന് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല ആക്ച്വലി ദോശ ഇഡ്ലി എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കേരള ക്വസ്റ്റൻ അത്ര ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല റാൻഡംലി ഒരു ദിവസം കഴിക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ പൊതുവേ ഐ ലൈക്ക് ദിസ് ഇംഗ്ലീഷ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് തിങ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലും മ്യൂസിലിയും മറ്റേ സോസേജ് കഴിക്കാൻ ഇടയ്ക്ക് കഴിക്കും എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് എപ്പോഴെങ്കിലും എൻ്റെ സ്വഭാവം ശരിയല്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവം ഒന്ന് മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തണം നമ്മളിപ്പം സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ മേക്കപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാന്ന് പറയുമല്ലോ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പണ്ട് ഭയങ്കര ഷോട്ടം പോലായിരുന്നു ഭയങ്കര ഷോട്ടം പോലെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം പിന്നെ പെട്ടെന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യും ഭയങ്കര റിയാക്ട് ചെയ്യും വയലൻ്റ് റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരും പക്ഷേ പിന്നെ അപ്പം തന്നെ കൂളാവും പക്ഷെ അത് ആ ഓപ്പോസിറ്റ് ആൾക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കും നമ്മൾ മറന്നു പോലെ അവർക്ക് മറക്കണം എന്നില്ല അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നയൻറ്റി പേഴ്സൻറ്റ് നിർത്തി കുറച്ചു നയൻറ്റി പേഴ്സൻറ്റ് കുറച്ചു ഐ ടു ക്ലോ ടു ക്ലോ ഓഫ് എഫേർട്ട് ഫ്രം മീ കുറെ ശ്രമിച്ചു ഇപ്പൊ ഞാനത് എനിക്ക് കുറെ കണ്ട്രോളിലായി ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ദേഷ്യം വരില്ല ഭയങ്കര കൂടുതൽ ദേഷ്യം വരും മൈ വേഴ്സ് ലൈക്ക് വെരി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞാൻ നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അത് നടന്നില്ലെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരുന്നതാണ് ഞാൻ ഭയങ്കര ഷോട്ട് നമ്മൾ ആയിരുന്നു എനിക്ക് പക്ഷേ ഇപ്പൊ എല്ലാം ചില അങ്ങനെ കോപ്പി മിക്കാനിസംസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് അതായത് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ ആയി ടെൻ ടു ലൈക്ക് മൂവ് അവേ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്ത് കൊളാക്കുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് വി ക്യാൻ ടേക്ക് എ സ്മോൾ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ഒന്ന് മാറി നിന്ന് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ മാറാൻ പറ്റും നമ്മൾ റിയാക്ഷൻ കുറെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ സ്പോട്ട് അല്ലാതെ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയി മാറുന്നത് ഭയങ്കര സിവിയർ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാറി നിന്നാൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ സെൻസിബിൾ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും ഒന്നുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ആണ് ഇപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം പിന്നെ എല്ലാം ഞാൻ എല്ലാം ഞാൻ കല്ലി വരാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ താല്പര്യം നിങ്ങളെ ഒപ്പീനിയൻ ഞാൻ എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് പിരിഞ്ഞ് ഞാൻ മാറിത്തിരുന്നു ഇപ്പം അങ്ങനെയാണ് പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ട്രൈ ടു ഫോഴ്സ് തിങ്ങുന്ന സംഭവമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആൻഡ് പാൻഡ് കഴിച്ചപ്പെടുന്നതും ഇവർ അത് തങ്ങൾക്ക് അതാണ് ഞങ്ങൾ കഴിച്ചപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം എന്നാലും ഇപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഈ ദേഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അത് ഈ പറഞ്ഞ നിലീല ചേച്ചിക്ക് നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു സംഭവം എങ്ങനെയാണ് അതായത് ഇപ്പൊ ചേച്ചി ഭയങ്കര കൊറച്ചും കൂടെ ഒരു കാമൻ ക്വയറ്റ് പേഴ്സൺ ചേട്ടൻ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ആദ്യമൊക്കെ കല്യാണം കഴിച്ച സമയത്ത് ഇനീഷ്യലൊക്കെ അതുപോലെ ഞാൻ കുറച്ച് ദേഷ്യം ദേഷ്യം കാണിച്ചിരുന്നു ടൈം പിന്നെ പുള്ളിക്കാരി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭയങ്കര ലവ് മാരേജ് ഒന്നും അല്ല പെട്ടെന്ന് പരിചയപ്പെട്ട് അങ്ങനെ കള്ളം കഴിച്ചത് നമുക്ക് വിരുൻ നോ ടു മച്ച്
പക്ഷെ അന്ന് നമുക്ക് നമുക്കൊരു സാധനത്തിലൂടെ ഒരു ആഗ്രഹം വേണം എന്നാൽ നമുക്ക് അതിന് ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അന്നൊന്നും എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല ഞാൻ ആരോ പറയുന്നു അഭിനയിക്കുന്നു എന്നുള്ള മൂടല്ലേ കാണുമ്പോൾ ആ കൊള്ളാം ഞാൻ കൊള്ളാം അത്ര എനിക്കുള്ളൂ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇത്രയും ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഡൗൺ ദ ലൈൻ ഞാൻ ഇപ്പൊ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് എനിക്ക് ഐ എം വെരി ഹാപ്പി എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രൗഡ് ഫീലിംഗ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ മൂവീസ് കാണുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് വാട്ട് വി നീഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സാധനം ആഗ്രഹിച്ച് നേടുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനോട് ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു സന്തോഷവും ഒരു ക്രൈസ് ഒക്കെ വരുള്ളൂ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ച സിനിമ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഫസ്റ്റ് ടൈം കാണാൻ ഭയങ്കര സന്തോഷം ഉണ്ടോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു കൂട്ടുകാർ ഒരു പോസ്റ്റർ വന്നിട്ട് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ട് തുള്ളി ചേർന്ന വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മറ്റേ നമ്മുടെ അത്രയും ആഗ്രഹിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് കുറെ കാലം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ട് സിനിമ കണ്ട ഒരാളാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെയല്ല എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഒന്ന് നിർബന്ധിച്ച് നിർബന്ധിച്ച് അഭിനയിപ്പിച്ചു ഫസ്റ്റ് സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ എനിക്ക് ഡിഫറെന്റ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ വെരി ഹാപ്പി ഇപ്പൊ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര നോക്കിയിരിക്കാറൊക്കെയുണ്ട് ഇപ്പം സിനിമ ഇപ്പം ചേട്ടൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് മൂവി എന്ന് പറയുന്നത് ലിവിൻ ടുഗേദറാണ് അപ്പം അന്ന് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ചേട്ടൻ എങ്ങനെ നോക്കി കാണുന്നു അതായത് ഒരു ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ സിനിമയിൽ നമുക്ക് എന്ന് പറയാം കുറേ മാറി പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് അഭിനയിക്കേണ്ട ലൈക്ക് ഭയങ്കര ജനുവായിട്ട് വന്നാൽ മതി ഒരു ഒത്തിരി അഭിനയിച്ച് ഞാൻ പലിപ്പിക്കണം പണ്ടൊക്കെ കുറേ ഒക്കെ അഭിനയിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ ഇപ്പൊ കുറെ നമ്മൾ നമ്മൾ റിയലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സംഭവമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ ക്യാരക്ടർ ഉൾക്കൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മളോട് എങ്ങനെ അത് അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിനിമയുടെ പോക്ക് ഭയങ്കര ഒന്നുകൂടെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് പിന്നെ എല്ലാ ആൾക്കാരും കുറെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഭയങ്കര ഓപ്പൺ ആയി എല്ലാവർക്കും ഒപ്പീനിയൻസ് ഉള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എനിക്കാണ് അഭിപ്രായം പറയാം താങ്കൾ താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം പറയാം അന്നക്ക് എന്നോട് അഭിപ്രായം പറയാം പക്ഷെ <laughs> 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 ഒരുപാട് നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് നമ്മളിപ്പോ ഏത് സിനിമ കാണുമ്പോഴും എനിക്ക് തന്നെ ഏത് സിനിമ കാണുമ്പോഴും എനിക്ക് അത് ബെറ്റർ ചെയ്യാമായിരുന്നു അത് ആ ഒരു ഡ്രൈവിൽ നമുക്ക് പിന്നെ അഭിനയിച്ച കാര്യമില്ല ഞാൻ സൂപ്പർ തോന്നി പിന്നെ പിന്നെ ഇമ്പ്രൂവ് അല്ലേ അപ്പൊ എനിക്ക് ഒന്നും അല്ല എല്ലാ സിനിമ കാണുമ്പോഴും ആ സമയം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യും അതിൽ വർക്ക് ഒന്ന് ഞാൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചോണ്ടിരിക്കും അതിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി ആക്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു പെർഫെക്ഷൻ ആവില്ല മമ്മൂക്ക അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് ആക്ടിങ്ങില് പുള്ളി വേറെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും തേച്ച് മേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ് റിയാലിറ്റി ഒരാൾക്കും എനിക്കൊക്കെ ഒരുപാട് 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 ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഞാൻ ഡെയിലി ഡെയിലി ഇങ്ങനെ വരുന്ന കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇമ്പ്രൂവ് ശ്രമിക്കുന്നു ഇറ്റ്സ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ഒരിക്കലും ഒരു പെർഫെക്ഷൻ വരില്ല ആക്ടിങ്ങിലൊന്നും അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങളോടൊപ്പം രസകരമായിട്ടുള്ള നിമിഷങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തതിന് താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ആൻഡ് പ്രേക്ഷകരുടെ അടുത്ത് എന്താണ് അവസരമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ആക്ച്വലി ഇത് ഒരു നല്ല ഇൻ്റർവ്യൂ ആയിരുന്നു എന്നെ കുറിച്ച് ആക്ച്വലി താങ്ക് യു ഫോർ ബുക്ക് ചെയ്താൽ എല്ലാം പഠിച്ചു എന്നെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയാൻ എന്നെ കുറിച്ച് അടുത്ത് വേറെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിങ് ഫോമി താങ്ക് യു സോ മച്ച് അന്നേക്കും ഹോൾ ക്രൂണ് എൻ്റെ ബിഗ് താങ്ക്സ് ഞാൻ റിയലി എൻജോയ് ചെയ്തു ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്തു നല്ലൊരു ഹാപ്പി ഇൻ്റർവ്യൂ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് സീ യു സോ എനിക്കാണെങ്കിലും ലൈക്ക് ഒരു ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കുന്ന പോലെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫീൽ ചെയ്തില്ല ഞാൻ ശരിക്കും ചേട്ടൻ വരുന്നതിന് മുന്നേ വിചാരിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരിക്കും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു പക്ഷേ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ ആയിട്ടാണ് പക്ഷെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലൈക്ക് ഭയങ്കര കമ്പനി ആയിരുന്നു ആളുടെ ഷേയ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് ചേച്ചി ഞാൻ വിളിച്ചപ്പോഴാണെങ്കിലും ഫോൺ എന്റെ കയ്യിലേക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ക്യാഷ് ലാഭിക്കാൻ